Online <laughs> 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 <laugh
एसएन इन द एलिवेशन माथिको एलिवेशन मा हेर्नुस् त तपाईहरुले लामो लामो मुखी देखाइरा छ हो ओ अनि यसरी के हुन्छ त भन्दा यदि मोडुलर ब्रेकको कुरा गर्दै छम भने मोडुलर ब्रेक मा 190 स्ट्रेचर भयो त्यो भाग देखिन्छ एला हामी स्ट्रेचर मोडुलर हुनाले कस्तो सर मोडुलर भनेको इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसारले दुईटा बना छ मोडुलर ब्रेक भने चाहिँ 190 90 90 90 भन्ने एउटा ब्रेक को साइज हुन्छ हो त्यसैले ब्रेक हामी मोडुलर ब्रेक भन्छ भाइ चार कुने चार कुने हुन्छ त्यो भन्दै छ भने चार कुने नै हुन्छ ह रेक्टेंगल नै हुने हो इन स्ट्रेचर बोन मेसनरी ऑल द ब्रेक आर अरेंज इन स्ट्रेचर कोर्स एस सोन इन द फिगर 8.4 भन्या छ माथिरको फिगर हेर्नु है त हेर्नुस् त हेडर माथिरको फिगर हेर्नु भएको छ सबै जोइन्ड हुन एकुन्टा कोर्स एक सलिटा पनि स्ट्रेचर अर्को सलिटा हुन्छ त्यो पनि स्ट्रेचर फेरि अर्को सलिटा हुन्छ त्यो पनि छ भनेको प्रत्येक कोर्सहरु स्ट्रेचर बनाएर हाल्छ है अनि अर्को छ हाउएभर केयर शुड बी टेकन टु ब्रेक भर्टिकल जोइन्ट अब यो स्ट्रेचर बोन्ड बनाउँदा खेरि कहिले पनि जोइन्टहरु एउटै लाइनमा पर्न हुन्न हेर्नुस् है त्यो जोइन्टहरु सबै एउटै लाइनमा छन् त यहाँ भत्किन छ त्यसै रे सिधै जोइन्टहरु के छन् एउटै लाइनमा छन् कि फरक फरक ठाउँमा छन् फरक 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 राख्न पर्छ एउटै लाइनमा के हुन्छ भने ब्रेक त बल्ले हुन्छ तर त्यो मोटर बल्ले हुँदैन के त्यो जोइन्ट माथि पनि लोड लाग्यो भने मोटरबाट ब्रेक हुन सक्छ छुट्टिन सक्छ कारणले जोइन्टहरु जहिले पनि फरक फरक ठाउँमा राख्छ माथिबाट आको लोड हेन्दिर लोड आछ यहाँ मोटरले हेन्दिर लोड पाछ यो ब्रेकमा पर्छ यो बल्ले भयो फेरि यताबाट यो पर्छ बल्ले हुन्छ यसरी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मोटरको बोन्डहरु स्टेन हाइ गराउनको निम्ति त्यहाँ ब्रेक नहोस् भन्नको निम्ति जोइन्टहरु जहिले पनि एउटै लाइनमा पार्नु हुँदैन दिस टाइप अफ कन्स्ट्रक्सन इज युजफुल फर द कन्स्ट्रक्सन हाफ ब्रेक थिकनेस पार्टिसन वाल अब स्ट्रेचर बोन्डहरु कति बेला युज गर्ने भन्या छ चार इन्च को वाल भन्ने छ नि हामीले वालहरु कति इन्च को लाउँछम् चार इन्च को भन्छम् नि हैन याद छ चार इन्च को लगाउनु पर्यो अथवा नौ इन्च को लगाउनु पर्यो भन्छन् नौ इन्च भनेको के हो भने डबल हुन्छ चार इन्च को मात्र भनेको यस्तै स्ट्रेचर र बोन्डहरु सुई सुई राखेर उठाउँछम् नि पार्टिसन गर्नु पर्ने ठाउँमा त्यस्ता खालका हामी स्ट्रेचर बोन्ड भन्छम जनरली चार इन्चको वाल लाउनु पर्ने ठाउँमा यो गर्छम भनेको हाफ ब्रेक भनेको खासमा 230 को हो खास फुल लेंथ त्यसको आधा मात्रै हामी युज गरिरा हुन्छम यसको थिकनेस त्यही भएर यसलाई हाफ ब्रेक भन्ने गर्छौ है अर्को छ हेडर बोन्ड हेडर भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो हामीले मोडुलर ब्रेक 190 90 ब्रेक भन्छौ है हेडर ब्रेक लाई चाहिँ प्रत्येक कोर्समा एक साल इट हाल्दा प्रत्येक साल किटमा के हाल्न पर्यो हेडर हाल्छ फेरि अर्को साल इट हाल्दा त्यसमा पनि हेडर हाल्छ है यसरी बनाएका ब्रेकहरुलाई चाहिँ हेडर यसरी बन यसरी अरेन्जमेन्ट गरेर बनाएका मेसनरी वर्कलाई हामी हेडर बोन्डहरु भन्छम भने यस्ता खालका ब्रेकहरु फुल ब्रेक पुरै थिकनेसको बराबरको यसको थिकनेस हुन्छ दिस टाइप अफ बोन्ड इज युजफुल फर द कन्स्ट्रक्सन अफ वन ब्रेक थिक वाल भनेको यसको वालको थिकनेस कति हुन्छ त भन्दाखेरि जुन 230 छ अथवा 190 छ फुल ब्रेक को लेंथ जति छ त्यति बराबर नै यसको थिकनेस हुने गर्छ भने अब यो प्रत्येक कर्नरहरुमा त युज गर्न पर्यो कर्नरहरुमा त एउटै लाइनमा युज हुन सक्छ भनेर के गर्छम त भन्दाखेरि हामीले इटाका टुक्राहरु ब्रेक ब्याटहरु युज गर्छम थ्री क्वार्टर ब्याटहरु भनेको एउटा ब्रेकको तीन भागको एक भाग बराबर सरी चार भाग लगाउँदा तीन भाग जति राखेर अल्टरनेटिभली हामी युज गर्छम ताकि त्यो जोइन्टहरु एउटै लाइनमा नपरोस् भनेर हामीले यसरी अरेन्जमेन्ट गर्न सक्छम तपाईहरुले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ फिगर हेर्नु है सबैले 1 2 3 4 भनेको 1 भनेको कोर्स हो पहिलो नम्बर 1 साल इटा दोस्रो साल इटा तेस्रो साल चौथो साल साल भनेको थाहा पाउनु भएको छ लेयर के लेयर हेलो यस सर थाहा छ हजुर सर पहिलो लेयर मा जस्तै हामीले 3/4 3/4 ब्याटर इटाको टुक्रा तीन चार भागको तीन भाग जस्तै हालिम भने 
अनि फेरि अर्को कुरा लाल्छन् फेरि त्यो चाहिँ अरु के नटुरा हाल्ने अर्का यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा भर्टिकल जोइन्टहरु सिधै केमा पर्दैनन् त भन्दा एउटै लाइनमा पर्दैनन् यसको निम्ति चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अरेन्जमेन्ट गरेका हुन्छम है यतापट्टीको एलिभेसन भयो यतापट्टीको प्लान भयो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ प्लानमा हेर्दा खेरि हेडरको प्लान हेर्यो भने एलिभेसन उ देखिन्छ स्ट्रेचर देखिन्छ हेर्नुस् है अनि स्ट्रेचरको प्लान देख्यो भने हेडर देखिन्छ ल हेर्नुस् त अब अर्को छ इंग्लिश वर्ड इंग्लिश अब हामीले त इंग्लिशलाई त एकदम बलियो ओहो इन्टरनेशनल ल्याङ्ग्वेज जता त्यतै युज हुने ओहो बलियो छ भन्ने बुझ्छम अब यो बोर्डको हिसाबमा पनि इंग्लिश बोर्ड एकदम बलियो बोर्ड हुन्छ है अब इंग्लिश बोर्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक लेयर हेडर 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 अर्को लेयर स्ट्रेचर स्ट्रेचर फेरि हेडर हेडर फेरि स्ट्रेचर यसरी चाहिँ वरा हुन्छ भने इन दिस इंग्लिश इन दिस बोर्ड अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर आर प्रोभाइडेड है एउटा लेयर हेडर 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 अर्को लेयर स्ट्रेचर This is considered to be the strongest bone. Again, when English bone, that bone the language bone too. How many bone go is a bone? So, when you put it, it is strongest bone. Go to match. So, when it is commonly used for bone for the wall of all thickness, just to help the thickness. So, when I am laying, this help bone or I am use for the same to break the continuity of vertical joint. A brick is cut lengthwise into two halves and used in beginning and end of the wall. So, when I am laying, I am laying. इट्टालाई लामो मुखी दुई भागमा डिवाइड गरेर कर्नरहरुमा स्टार्टिङ मा र एन्डिङ मा हेरेर राख्छम यसरी काटेका ब्रिकले हामी क्विन क्लोजर भन्छम दुई भाग पारेकोलाई है टिपिकली सो वन ब्रिक एन्ड वन हाफ ब्रिक वाल इन इंग्लिश बोर्ड इंग्लिश बोर्डमा एक फुल ब्रिक पनि गराउन सक्छम वन एन्ड हाफ ब्रिक पनि गराउन सक्छम यो चाहिँ तपाईहरुले फिगरमा तल देख्न सक्नुहुन्छ सुरुको हेर्नुस वन ब्रिक हो यो हेर्नुस् है तपाईँले फिगर देखिरहनु भएको छ पहिलो लेयर स्ट्रेचर 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 छ हो कि हैन अनि दोस्रो लेयर हेडर 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 छ तेस्रो लेयर स्ट्रेचर 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 त्यसपछि हेडर 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 त्यसपछि स्ट्रेचर स्ट्रेचर त्यसपछि हेडर हेडर भनेको प्रत्येक कोर्स चाहिँ अल्टरनेटिभली यो क्लियर है स्ट्रेचर छ अर्को लेयर हेडर एक लेयर स्ट्रेचर अर्को लेयर हेडर छ भने यसरी बनाइएको जुन छ त्यसलाई हामी इंग्लिश बोर्ड भन्छम इंग्लिश बोन को सब भाई इंपोर्टेन्ट बन स्ट्रंगेस्ट बोन हो भाई कुछ जानी रख् पर्ने होने अर्क फिलिमिश बोन अब फिलिमिश बोन भी सेम इंग्लिश बोन जस्ते फरक के भाजा इंग्लिश बोन एवं पूरे लेयर स्ट्रेचर पूरे लेयर हेडर थे तर यह इसमें एवट लेयर में स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर तरीका राखि तेल हम फिलिमिश बोन भन्ने इन दिस टाइप अफ बोन इज कोर्स कंप्राइजेस अफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर एवटे लेयर में हेडर भी छ्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर छी फिलिमिश बोन भाई अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विथ स्ट्रेचर एंड हेडर प्रत्येक चोटी के होता लेयर हेडर बार सुरू होता अर्क चोटी स्ट्रेचर टू ब्रेक द भर्टिकल जोइन क्विन क्लोजर आर रिक्वाइर्ड अब कहीं के होता मथि बड़ आने भर्टिकल जोइन एवं हाँ नपरोस्ट हमें कोई ठाव में क्विन क्लोजर राख्न पर्ने हुन्छ है एभ्री हेडर इज सेन्ट्रली सपोर्टेड अन द स्ट्रेचर बिलो अन इट यो चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक हेडरहरुलाई चाहिँ तलको स्ट्रेचरले सपोर्ट गरेको हुन्छ दे यो चाहिँ दुई टाइपको पाइन्छ डबल फिलिमिस बोन र सिंगल फिलिमिस डबल फिलिमिस बोन भनेको के हो त भन्दा अगाडी पट्टी हेर्दा पनि फिलिमिस टाइपको बोन देखिने पछाडी बढ्दै हेर्दा पनि फिलिमिस टाइपको बोन देखिने हो भने त्यसलाई डबल फिलिमिस बोन भनिन्छ है तर सिंगल फ्लिस बोन में के होता है बाहरपटी को फेस में चाहे हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर जो देखि तर भिपटी एक लेयर हेडर हेडर अर्क लेयर स्ट्रेचर स्ट्रेचर जो देखि सींगल फ्लिमिश बोन भाई फिगर देखना सकूँ हाई कंस्ट्रक्शन अफ फिलिमिश बोन नीड ग्रेटर स्किल अभी गए के भाजा इंग्लिश बोन सब ला सजी थी तर यह अलग स्किल लेबर अथवा स्किल मेन पावर चाहिए इट गिव्स मोर प्लेजिंग एपरेंस हे चिटिक्क राम पड़े देखा बट इसको स्ट्रेन्थ को कुरा कर इंग्लिश बोन को भाग इसको स्ट्रेन्थ कम होने गर्च इफ ओन्ली पोइंटिंग इज टू बी यूज फर फिनीसिंग वाल फिलिमिस बोन मे बी यूज टू गेट गुड एथेस्टिक भ्यू यदि हमें सब ठाव पोइंटिंग ग्यौं भाई राम चिटिक्क देखि इफ प्लास्टरिंग इज गोइंग टू बी यूज इट इज बेटर टू यूज इंग्लिश बोन अब हमें यदि प्लास्टर कर ढाक्ने नहीं हो फिलिमिश बोन काम छाइन 
तर पोइन्टिङ मात्रै गरेर त्यो ब्रेकको अरेन्जमेन्ट हामी देखाउँछम पोइन्टिङ गरेर भने त्यस्तो बेला फिल्मिज बोन्डहरु राख्दा राम्रो देखिने गर्छ हेर्नुस् है अब यो इंग्लिश बोन्डर फिल्म छ ए क्लियर हेर्नुस् त ए कस्तो छ स्ट्रेचर छ हेडर छ स्ट्रेचर छ हेडर छ स्ट्रेचर फेरि स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर यसरी चाहिँ बनाएको जुन छ त्यसलाई हामी फिल्मिज बोन्ड भन्ने गर्छौ अब यसका एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ ब्रिक मेसनरी ओभर स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरी ले को चाहिँ फाइदा ढुङ्गा बाट लगाउने वालहरु अथवा मेसनरी वर्कहरु भन्दा ब्रिक को के के फाइदा छ भन्ने कुराहरु चाहिँ पढ्न सकिन्छ यो कोले पढ्छ त भन्दा हेरि रोल नम्बर 1 बाट अभिषेक पटेल एडभान्टेज अफ ब्रिक मेसनरी ओभर स्टोन मेसनरी अब के हुन्छ भन्दा म भनिन्छु तपाई सर पढ्नु है ब्रिकहरु त एउटै साइडका पाइन्छ नि स्ट्यान्डर्डका जसले गर्दा काम गर्दा हेरि कन्स्ट्रक्सन गर्दा धेरै प्र एकदम टेक्निसियन एकदम स्किल भएको नभए पनि हामीले गर्न हुन सक्छम काम गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको अब ब्रिकहरु के हुन्छन् ढुङ्गाको तुलनामा हलुङ्गा हुन्छन् त्यही भएर तिनीहरुलाई ह्यान्डलिङ गर्न सजिलो हुन्छ काम गर्न भन्न खोजेको अब इटाहरु प्रत्येक शहरहरुमा जहाँ पनि सहजै सुलभ रुपमा पाइन्छ सस्तो हुन्छ है ट्रान्सपोर्टिङ सस्तो तर ढुङ्गाहरु ल्याउन पर्यो भने खानीबाट ल्याउन पर्छ जसले खोइकै ठाउँमा मात्र पाइन्छ महँगो पर्न सक्छ नेक्स्ट ब्रिक मोटरमा हामीले जस्तो हालका मोटर पनि युज गर्न सक्छम मोड पनि युज गर्न सक्छम लाइन पनि गर्न सक्छम सिमेन्ट पनि गर्न डाइभर्सिटी चाहिँ छ मोटरहरुमा भन्न खोजेको ब्रिकको वालले 4 इन्चको वाल मात्रै पनि लाउन सक्छम तर स्टोनको वालबाट 4 इन्चको स्टोन हो लाउन सकिन्न स्टोनमा चाहिँ बाख्लै मोटै हुन्छ है थिकनेस भन्न खोजेको पोसिबल छैन भन्न खोजेको अब यो गर्दा खेरि झ्याल टोकाएर राख्ने बेला चाहिँ स्टोनको मेसनरी भन्दा ब्रिक मेसनरी मा झ्याल टोकाएर राख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेको अब ब्रिक मेसनरी ले गर्दा आउने जुन स्ट्रक्चर मा आउने लोड छ त्यो चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ डेड लोड भने त्यसको लोड ले गर्दा है ब्रिक मेसनरी मा मोटर जोइन्ट हुन्छ मोटरहरु थोरै लाग्छ जसले गर्दा कन्स्ट्रक्सन कर्ड चाहिँ एकदम न्यून आउँछ स्टोन मेसनरी भन्दा ब्रिक मेसनरीको फायर रेसिस्टेन्स र वेदरिङ रेसिस्टेन्स चाहिँ हाई हुन्छ भन्ने छ ल ठीक छ धन्यवाद अभिषेक भाइ बुझ्नु भयो सबैले यस सर हजुर सर ल ठीक छ अब यसैको रोल नम्बर 7 ले डिसएडभान्टेज भन्नुस् सर म अहिले अफिसमा छु हेलो सुनिराछु भाइ यार मुसर बोलूँ था जिसे टर्न टेड लैंड इसको पाना बाबू पाना तीन सेप्स एंड साइज एंड ब्रिक आर यूनिफॉर्म इट डज नॉट नीड स्किल्स लेवर फॉर द कंस्ट्रक्शन सेकंड नंबर में सो एडवांटेज है ना भाई ओलो एडवांटेज है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज तो ब्रिक मशीनरी लेस देन दैट स्टोन मशीनरी स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरीको स्टेन्स चाहिँ स्टोन मेसनरीको भन्दा कम हुन्छ यो चाहिँ डिसएडभान्टेजमा भयो अर्को ड्युरेबिलिटी अफ ब्रिक मेसनरी प्लेस इटाले लाको भन्दा ढुङ्गाले लाको बान्नु चाहिँ धेरै समयसम्म टिक छ भन्न खोजेको है मेसनरी नीड नेक्स्ट 
the eastern of big masonry is less than that of eastern masonry acha dhunga ko banda brick ko masonry ko eastern kam huncha durability of brick masonry is less प्लास्टर <laughs> तर इस्टर्न मेसनरी यहां खाले कुरा पर्दन जिससे मेन्टेनेंस कस्ट ब्रिक मेसनरी में बड़ी आँच इस्टर्न को भाई पानी सोचने संभावना बड़ी होगा को भाग जनरली फर्स्ट क्लास ब्रिक भाई चौदह पंद्रह पर्सेंट समय सात आठ पर्सेंट तीन स्टोन को तो जमा दुई तीन पर्सेंट मात्र वाटर एब्जर्सन जिससे ब्रिक मेसनरी में डैम्पनेस आने संभावना बड़ी होता मोर आर्किटेक्चरल इफेक्ट कैन बी स्टोन मेसनरी कंपेयर टू दैट इन ब्रिक मेसनरी अब के भादा खेल ईस्टर्न मेसनरी में आर्टिस्ट एकदम बुट्टा भरने करने काम हम सक ढुंगा को मेसनरी में कर सकता तर इटा को में सकते हैं भर खोज मेसनरीटल बिल्डिंग अब ईस्टर्न मेसनरी में हमें मूर्ति कला सकता के ढुंगा में हई कुने काम कर सकता जिससे हमारा पुराना पुरातांत्रिक जो भवन तिहार में चाहिए स्टोन मेसनरी यूज कर ठीक है धन्यवाद भाई तब के आवाज एकदम कर्कराई रह हेमंत भाई नेगर्न भाई हाई लगभग स्पेसिफिकेशन अफ ब्रिक मेसनरी ब्रिक मेसनरी बना हमें के होता मोटार कस्त होने अथवा ऊ कस्त होने ब्रिक के यूज करने भाई कुछ तिहार हम स्पेसिफिकेशन भाई हाई स्पेसिफिकेशन को विशेषता जो चाहिए पर्च ये करना यहांसम मैंने यहांसम नमाने भाई जो विस्तृत रूप में लेखा डकुमेंट है तेल हम स्पेसिफिकेशन भाई बाहर जब इस्टिमेट पढ़ू ते बेल स्पेसिफिकेशन बारे में डिटेल बुझे हाई अब जो स्पेसिफिकेशन अफ ब्रिक मेस ब्रिक मेसनरी बना के सबले सुन्न एक यदि कसा बोलना छे भाला हाई तब स्पेसिफिक ब्रिक मेसनरी ब्रिक मेसनरी बना हमें जो सामान यूज जो टेक्नोलॉजी यूज करो सामान को के होने तस्ता खाल सामान यूज करने को टेक्नोलॉजी यूज करने कसरी करने कति समय आयो मैंने कति समय आगे नमाने भाई कुछ जो लेखे कागज हम स्पेसिफिकेशन भाई अब स्पेस ब्रिक मेस ब्रिक मेसनरी कर टोलरेबल होने कुछ ब्रिक रेक्टेगुलर सेप होता राम रातो बल को थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्र भाई कम होते अथवा थर्ड क्लास भाई कम होते हैं भो हई हायर द डेन्सिटी एंड स्ट्रेन्थ द बेटर दे विल बी जी राम डेन्सिटी रेन्थ हो तीन राम भो इस स्टैंड में साइड दुई सौ चालीस एक सौ पंद्रह सन्तावन विथ टेन एम एम मोटा थिक ओरिजेन्टल भो अब हमें जो लमो मुखी राख्ता दुई सौ तीस में दस एम एम ओरिजेन्टल मोटा थप्या दुई सौ चालीस पा हाई भर्टिकल जोइंट इज प्रिफेबल टोलर एंड साफ माइनस टेन एम एम ऑन लेंथ माइनस फाइव एम एम ऑन द विथ एंड थ्री प्लस माइनस थ्री एम एम इन थिंगनेस विल बी एसेड फर द पर्पज अफ वाल अफ थिंगनेस स्पीड फाइव बिलो अब के होता भाई वाल बना लेंथ वाइज में माइनस दस ब्रेथ ब्रेथ में विथ में माइनस प्लस माइनस तस्त हो भाई कहीं के होने कंपनी बा बने का ब्रिक दुई सौ तीस का दुई सौ तीस होते ठीक है तिहला प्लस माइनस दस समय टोलरेबल होटे ब्रिक को होने ये सैंपलिंग पर्चा सैंपलिंग निम्ती तैंक ब्रिक मजा लेंथवाइज नाप्ने 
Sampling or number of wall thickness. A wall thickness cut even a minimum thickness, say, except on the Unaparo, Sirens go on a paro, and a maximum Monego, Bishet Alice MM. Take a little bit of it. Yanis one Nepalish tenor one, do you have pointy squadar Mazai? Is non load bearing while one of the kids say you know for you or nay, sir. Yes, these are pointies for now. Okay, Nepal is tender when that's a and be there. Pointies on a shower of the Tishalam Bana. Oh, Nepal goes some in the other Bahatar, but then it even acute out that these are bothers on the one who call it Nepal go on Tarim Samidan, the other songs are tea on Sar, the fire, Tico, the fire. Upadhavachar ba mezin nees lai yo karvai gariye ko cha bhanne sunya sa hu? Su sir. Oh, tishte garra. Nepal standard ek ko dhuzar pointis bhaag eti ko eti ko anshar. Amile building banao da khiri. Tishko minimum thickness ek se pandra mm unu parne cha. Ra maximum thick se dhuise chalish bhanda nagna pao ne cha hi na. Pancha ke? Motor bhanne ko masla. Masla kodhi sam garao ne ta bhanda. Cement sand mix 1 is to 6 te ki. One is to four some I'm lay adapted or some it one brick sa one a lit one is to six or I pen bo it the high brick chair in comatre on the hill one is to four garon perne un savane it is enough small quantity of freshly hydrated lime to motor in the lime cement ratio one is to four is to one other one is to two is to one one is to char the hill one is to two some I'm licking or some money lime or penny I'm lay use garna suck some. अब bricks should be laid in the English bone unless otherwise spitted. Kay could have one assigned a bone or Kunban only when I am licking on a person brick or like Kunban Marahna Persata. English bone Marahna Persa. English bone Banaka is Syria Sibedi. Stage bone bone One after another. फरक फरक लेयर आए बने इंग्लिश सेम लेयर में अल्टरनेटली आए बने अल्टरनेटली बने इंग्लिश ये वाले कोर्स में अल्टरनेटली पसे बने फिल्म में सही था इन हाफ ब्रिक वाल ब्रिक शुड बी लेन इन स्टेशन पर हाफ बो ये देखा चार इंच को वाला हूँ तो खेली चाहिए बनी हमले स्टेशन पर लाऊँ ना परसा बनो Half or cut bricks should not be used except in closer where necessary to complete the bond. So, some at that to clear, use one of the Jati Velasai bond or closer in such case should be cut to required size and use near at the end of wall. Closer or like you saw, eh? I'm the vertical joint or you take line and a partner going in the American person. Vertical joint or for a partner between the hallet closer or use one of the Brick bat or rubane to Zaliki is starting my use garne, Kivane, ending my use garne, Bane on Sae. Header bond should be used in foundation footing unless thickness of wall makes the use of header impractical. Aye, header bond or roof foundation may use garne. Kotibelata banda, thickness of wall is a use of header side, impractical, Banako, Kandama. Where thickness of footing is uniform for the number of cores, the top cores of footing shall be header. If I am left footing, 
ठीक है इसका फुटिंग चाहिए यूनिफॉर्म चाहिए ताले देखिए मैं इस समय बने मैं आती को टॉप पर्स में चाहिए हमले एडर बोन ट्रैकने पर नहीं उनसा बन चाहिए इस तो बना लेते हो बीस को मौसला उनसा तेईस हर बीस को जोड़ने इस तो उनसे हमने सोई फाउंडेशन बनाई चाहिए जी फाउंडेशन मारे प The surface of brick work should be cleaned with wire brush and surface weighted. अब हम ले इतना लाउनु बंदा गाड़ी तीनों लचे यहाँ को दुलो रुफालना पर्चा र तेलाई पानी में बिजार है से उसको नु पर्चा बने सर फिर से तबाय ले देखनु बात सर तबाय ले कहीं इतना को वाला और लागो देखनु बात सर देखे सम सर फिर पानी में बिजाऊं तो ये लागो उनसन हो क्या है ना पानी देखिए कर इंचा बने सौ के समय त्याग को लागो जून डॉस पार्टी का लोन से त्यो आटाओं को इम्ती वायर ब्रासर ले सर रफ हो रहे हैं फाल इंचा अन्य तेलाई चाहे मजा ले पानी में बिजाय रहे चाहे लिंचा है अब कोई ले से मजा ले बोली काम वार नहीं हो बने आज बिजाय दिन चान साझा कोई ले चाहे बोलते तो संभव while laying, each brick will be properly bedded and set in position by gently pressing it with handle of trowel. Now, we have to keep the bed in the same way. We have to keep the bed in the same way. We have to keep the bed in the same way. We have to keep the bed in the same way. We have to keep the bed in the same way. Gently press the bed in the same way. Its inside face should be sloped to the bottom of the bed. Its inside face should be buttered with motor before the next brick is laid. एंड प्रेस्ट अगेंस्ट इट अब ये इसको भीतर पट्टी भाग से क्या करें चाहता बंदा हरी बॉटर का ने मोटर और ले मजा ले बॉर्ड ने अनि बल्ला नेक्स्ट ब्रेक और उसे हमले राखेरत दबाऊं सम आये जॉइंट्स शुड बी फुल्ली फिल्ड एंड पैक्ड विथ मोटर अब ये सारी ब्रेक और रहेता बने को जून जॉइंट्स तीनों � हमले वाल और लगाओ तो खेरी गांठी और लगाया रा प्लांट पर और लगाया रखे हमें तब ऐसे दागो और लगाया रे काम करेगा देखने बाहर आए ना आजू सर वो तो क्या दागो लाओ ना बनाया क्यों तो बंदा चूली बॉटी का लोस के लाइन वाल और बनो को रिंटे गांठी और प्लांट पर और लगाया दागो गांठी और लगाया � जोइंट और उपनी बॉडी का लोन पर्सा कोर्स हरु है जेंटल लेयर का लोन पर्सा छड़के हल्का बनाने में उदाहरण बन सा बॉडी का जोइंट इन द अल्टरनेट कोर्स सुल कम डायरेक्टली वन ओवर द अदर बॉडी का जोइंट से क्यों न पर्सा अपने ये उटा लेयर है पर ये तेज को जस्ट मात्रे उन्हें फिर और को मचाए क्यों न ब्रिक बैट और यूज़ करने पर नहीं तो तीनों लाई आवश्यकता अनुसार से पालियों करने पर सहायक है ना क्या सुड बी टेकन टू कीप द पार्पेंट प्रॉपर्ली लाइन विथिन फ्लोइंग मैक्सिमम परमिशिबल टोलरेंस तो तीनों एक अमले कराऊं तो खैर विभिन्न कुछ आर्जेंट ध्यान देने पर सहायक जस्ते ही तल तेरे पट्टी ले हाथ तो लागो गौर बनाऊं तो 12.5 मिम बंदा दाया बैंड से जान हो दही ना वर्टिकल डेविएशन आई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लोड बेरिंग वाले इन एडजेसन इस्टडी इंटेंडेंट टू बी वर्टिकल अब मैं एमिले के गौर पर सता बंदा है लोड बेरिंग वाले सब बने मैं तिल्लो तलागो र तल्लो तलागो वाले � Deviation from position shown on plant of any brick work should not exceed 12.5 m. Now, if we have a brick or a brick, we have a brick or a brick. Deviation from the vertical within the story should not exceed 6 m per 3 meter height. 3 meter is the story height of the house. What do we do? 6 m is the story height of the house. Now, let's talk about stone masonry. We have to talk about stone masonry. ओ बहनी सिरियास शोभेदीले 
बिल्डिंग <laughs> Uncoursed rubber masonry is used for the construction of foundations, compound walls, garages, labor quarters, etc. A skilled masonry may arrange the facing stones in polygonal shapes to improve the aesthetic of the wall. To number one, like Shimma Bandhu, why not? Masonry, or stone masonry, when it dunga are used, got that just only for some wall or laga some foundation work, ma, retaining wall, ma. So, why not? Like some, like some stone masonry, when some, hey, this type of random rubber. अथवा असलार हम बेसिकली दुटा कैटेगरी कर रैंडम रबल भो तो भादा खेल नमीलाइए कि हाई एटा के भादा खेल रैंडमली रैंडमली राख रैंडमली राखे जस्ते हमें नमी जस्ता ढुंगा आते राख जस्ता हो राख राख वाल लाने वो रैंडमली भो इस राख्ता खेल के भादा खेल एवट कोर्स एवटे लेयर ये एक लेयर भो दुई लेयर भो भुटाने खाल होता है हाई कहीं कहीं मिला अलग राख स्किल लेवल राख मिलना सकता एथेस्टिक हाई रबल रफ बने रफली टाइप को हो रफली खाले एरेंजमेंट कर हमी रबल मेसनरी भर्क असलार मेसनरी असलार बने के कस्तो नाम ही मिले जस्तु हाई असलार पढ़ना नानी Oslar masonry in this type of masonry stones are dressed to get suitable shapes and sizes the height of the stones varies from 250 mm to 300 mm the length should not exceed 3 times the height the dressing of the stone need not be very accurate on all sides usually good dressing is made on facing side in such construction mortar consumption is less compared to rubber masonry there are different types of oslar masonry depending upon the type of dressing such as oslar fine dressed oslar rough dressed Oslar rock or quarry faced, Oslar facing, Oslar chamfered, etc. अब Oslar बन निमित्त के ना नाम इसमें ना कुछ तो Oslie प्रभु ये तो हम लोग सही जस्ता लागो नहीं ना ये Oslar बने क्यों उनसे तो अब ना एकदम dressing oil dress वगैरह हम और एक shape size और मिला कर दूंगा और लाइसेंस हमी use कर सम बने इले इसको हम लोग इसको ये रहा हर बंदी टिक का पारा है उनसा अन्य इसको मिले को उनसा इले मिले को ना ले कम हो अगड़ी को कस्त हो जो ढुंगा बांकुड़े बांकुड़े जे भाई नहीं हाल अभी कहाँ भोइड हो भोइड में मसला पर्नपर्यो भोइड लगे अब इसलिए कोर्स छिटिं कि सेपरेटेड होगा टाइप विभिन्न खाल का असलार फाइन ड्रेस असलार रफ ड्रेस असलार रक क्वेरी फेस्टर चाहिए तब इन को फिगर से देखना सकूँ हाई अनकोर्स रबल मेसनरी रोर्स रबल मेसनरी अनकोर्स को हेन तब तेज एक एक लेयर छुट्टी यो एक वा लेयर हो अर्क लेयर हो भाई छुट्टी तर अर्क कोर्स लेयर हाल एक लेयर दुई लेयर लेयर जिस में छुट्टी तेल हम कोर्स रबल मेसनरी भाई अब तब फाइन फिनीश असलार रसलार चैंपर छसलार हेन कति राम एकदम वेल मैनेज जो देखि तिहला हम असलार मेसनरी भाषा तब रैंडम रबल में के होता व्यवस्थित होते हैं मोटार कंजम्सन बड़ी होता तर असलार स्टोनम भाई तिहर को एकदम ड्रेसिंग कर स्टोन राम रिक्वायर्ड सेप साइज में बनाया हो जिस तिहर को फिनीसिंग राम देखि मोटार कम लग् हे अब अर्क टेन कति हमीस समय ठीक है ठीक है ठीक है रिटेनिंग वाल के बारे में पढ़ना पर्चा रिटेनिंग वाल कैबिटी वाल र 
प्याराफेट वालहरु रिटेनिंग वाल भनेको के हो त भन्दाखेरि कहिले कहीँ के हुन्छ त भन्दा हामीले बाटो गाटो खन्जाम उ गर्दाखेरि माथि पट्टी बाटो बाटो खन्दाखेरि के हुन्छ भने अब हामीले रोड त बनायौ त्यो रोडहरु तल्सेर नजाउस भनेर रोडहरुले सपोर्ट गर्नको निम्ति वालहरु लगाउने देखिया हुन्छ अथवा चाहिँ कहिले कहीँ घरहरु बन तपाईहरुले जब हिल हिल साइड तिर जानुहुन्छ भने एस्ता हल्का स्ट्रक्चरहरु बनाइन्छ वालहरु त्यसलाई हामी रिटेनिंग वाल भन्छम अब हेर्न सक्नुहुन्छ रिटेनिंग वाल क्यान बी डिफाइन्ड एज द स्ट्रक्चर दोस प्राइम व्हिच प्राइम पर्पस इज टु प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट फर सोइल अर रक अब हामीले बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ लैटरली सपोर्ट दिनको निम्ति बनाएको स्ट्रक्चर लाई हामी रिटेनिंग वाल भन्छम इन सम केस सच एज बेसमेन्ट फ्लोर बेसमेन्ट वाल एन्ड सर्टेन टाइप्स अफ ब्रिज एबटमेन्ट इट मे अल्सो सपोर्ट भर्टिकल लोड the more common type of retaining wall are gravity wall cantilever wall comfort wall creep wall aba hamle ghar gatir dekhne bhaneko kyo ta bhanda gabin wall haru laako dekhinchha pari pari tar jali haru laera road haru lai katera najaos athwa telai cha support garos bhanne banako athwa masonry bana stone masonry bata banako tinu haru lai hami retaining wall garchham jasle garda mato haru lai lateral support chai dine garcha aba yesko retaining wall ko bare ma hami depth ma padne ta kacha ta bhanda heri दबाई तैयार फाउंडेशन पढ़ने जाते हैं मापन इंसा अनि इरिगेशन पढ़ता पनी रिटेनिंग वाल और के बारे में डेफ में पढ़ने इंसा ऐ ऐसे ही बने इंसा कोर्स में और कुछ एक कैबिटी वाल कैबिटी बनने में तो के वाइड भागो बनने इंसा अब ऐ मिले चक्के का समता बंदा वाल और लगाओ तो बीच में वाइड रखे रे वाल और बनाऊं सब बने तेज़ साल का लाइमी कैबिटी वाल बन सब इन और लाइक टू स्किन वाल पनी बनने का रिंसा आई टू स्किन की ना बनने तो बंदा बीच में खाली से ऐसा रहता दो जल लेयर बाव ना टू लेयर अदर टू स्किन दिस कंसिस्ट ऑफ़ आउटर ब्रिक और फरक फरक तरीके दिज वाल हेव बेटर थर्मल इन्सुलेसन एंड वेदर रेसिस्टेंट प्रोपर्टीज देन कंपेरिबल सोलिड ब्रिक सोलिड वाल इसमें इन्सुलेसन बड़ी होता है क्या इन्सुलेसन होता एयर चाहे बैड कंडक्टर वो हमें तैंब चीसो आयोजन एयर समझा एयर के कंडक्शन करते हैं भित्र न्यानो होता तो को तातो भि रही थर्मल इन्सुलेसन पर्पज को बड़ी यूज करने हम कर टाइप अफ कैबिटीज भेराइज फ्रम फोर टू टेन सी एम कैबिटीज जो भैट चार देखि छ दस सी एमसम होता इनर एंड आउटर इन सुंदर लेस देन टेन सेंटीमीटर इज अब तो होने दस सेंटीमीटर भाग कम होना अर्थात चार इंच को भाग कम होना भोजे हाई अब कैबिटी वाल का फायदा हो इसका बेफायदा हो फायदा के होता भादा हम इन इंटर स इनर सर्फेस आउटर सर्फेस डाइरेक्टली कनर हो जिससे बाहर को चीसो भि आना भि को तातो बाहर जाना हाई द कैबिटी बिटवीन टूलेस इज फुल अफ एयर हुई चीज बैड कंडक्टर हिट अगि नहीं भाई सके एयर चाहे बैड कंडक्टर हिट हो जिससे भि को चीसो बाहर सरी भि को तातो बाहर बाहर को चीसो भि जान दिदेन हमी थर्मली कम्फर्ट फील कर कैबिटी वाल अल्सो अफर गुड इन्सुलेसन अगेन्स्ट साउंड अब कैबिटी के भाजा साउंड हिट हु मुवमेंट कर मीडियम चाहिए तेरे भोइड हो जो कैबिटी होता कैबिटी कर मीडियम नपने भावना ने साउंड इन्सुलेसन को काम कर इफ्लोरेसेंस इज रिड्यूस अब इफ्लो बाहरपटी को वाल में लगे कुछ भिपटी चाहे इफ्लोरेसेंस देखिदे भि ओसिप डैम्पनेस देखिदेन दे आर चिपर एन इक्वल ये साहो महंगो पड़ेन भाई खोजा हो लोड एंड फाउंडेशन आर रिड्यूस बिकज अफ लेसर सोलिड थिंगनेस सोलिड थिंगनेस नाला बीच में जो भोइड छो भोइड को कारण के फाउंडेशन में लोड कम पड़ सकता अब तब फिगर हेन बीच में यहाँ भोइड जो देखी रहने वाला हेलो इसी जो वाल भिपटी के वाल हो बाहरपटी वाल हो तीन वाल बीच में जो भोइड इस हम कैबिटी भाई इसी इन कैबिटी वाल हमें वाल में लगन सकता फाउंडेशन समय पुराने सकता हाई मेसनरी वाल अब तब फिगर हेन बीच में हेन भैर छाने बाहरपटी एवं भिपटी एवं वाल बीच में इस छुट्टा छा भाई एक मसिनो भोइड कैबिटी से इस हम कैबिटी भाई इसी कर वाल हम कैबिटी वाल भाई थर्मल इन्सुरेन्स भैया इकोनोमिक 
स्वास्थ्य में नहीं बनाने सकें जाए अन्य साउंड इंसुलेशन पर नहीं काम करते हैं इसलिए ठीक सर तीस्ते तो अन्य सर साउंड इंसुलेशन में नहीं काम करता है तेज़ पसी आर को बने को फाउंडेशन में लोड पर नहीं काम होता सोलिड पूरे तेज़ को सोलिड बाग को भी तो बात यारे वही टाउन थियो ना बीच में जो आर्टिसन वाला और तो जस्ते ही तबाय ले अब घर बनाओ ना वो उठाए वाला और वाले रा बने अब तबाय ये उठते ही ठुलो एरिया लाचे सेपरेट करना पड़े ये तब अपनी हाकिम बस नहीं ये तब मैनेजर बस नहीं ये तब यो बस नहीं ये तब बने डिवाइड करना पड़े बोले पहुँचे आलने हो पैरे पार्टिसन वाला हमें यो मैक्सलरी वाल भी था पार्टिशन वाल और रूज़ जनरली आह इमाज़ है फोकस शुरू करी दायना और तीन और लाइफ टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन तीरा हमें लेना सकता हूँ आधा बात है पार्टिशन वाल और बने सौंदे न रखने पर नहीं उन्हें सकता और तो रखियो बने पर नहीं इसको आह टेम्पोररी नेचर पर न बैंक में रखे ये वाला ठूल पूरे घरे आलू उनसे तो आलू वर्षीय उस पर सी त्याह तीनों ले संसान इताउ तक आरे सेपरेट करों इताउ पट्टी आकिम जाने को ठाउ इताउ जाने को आरे बनाए जैसे ही बनाएगा जून सनी पहुँचे आलेगा वाल अरु तीनों ले पार्टिशन वाल बन सम तो ब्रिक को पनी उन्हें सक्सा पैराफेड वाल मने को अम्म सर रब पहन में पड़ने बुजुर्ग नंसा तब पहले तब पहले लेके घर में बच्चा बने सब एक घर डालन मैक्सिमम वाले डालन घर था हो गया ना ला जस्को सब देखने बात अच्छा था देखे तो सर अब हम लोग डालन घर को मैथिर छोट देखी मैथिर पे उनसा बने उरी को उरी से छोव छोव बैठा वाला रूट है उनसा मालिक ही थी लगभग पचातर सेंटीमीटर देखी एक मीटर सम्मा को ओके ना वाल उठा को के तो रे सर कौन सा रे सही है मैं दी छोट में घर को छोट को रास्ता छोव छोव मैं अभी क्यों करे उनसा मने पचातर सेंटी ओ तीसरी उठाई एका वाल और ना हमी प्यारा फिट वाल और रूबन सब भाई पता उन्हें कौन सा सर तीसरा मैं थी उठाऊं तुम लोग छत में छत में अली को तो आदि उठाया उनसे तो लोड ना वाट बच्चों ना लगी उठाओ सुधे आ ते तीसरा हाल का वाल ना हमी प्यारा फिट वाल बन सब बने नेपाल बिल्डिंग कोड दो हजार छ अब आमले रेलिंग और वाले एंडल और रखनी है तो पैरेफिट वाला होने वाली को अब ये इसको काम और एनुज ये सारी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं उनसे वो यो चाहे स्लैब बॉय ये तीन लेवल स्लैब बंदा लिमाय थी उठाए रहा समय में वो ये सारी उठा का वाला और लाइमी पैरेफिट वाल बनने कर सम अब ये इसमें सोलिड पनी उन्हें सक्सा तो कैबिटी वाल पनी उन्हें सक्सा आई अब क्या पैराफिट वाल रूप बनाऊं ताकि रियाम ले रामवरी डिटेलिंग वर्षा रामवरी करने पर नहीं उनसा आई जाले पनी मैथिर रख दे हरी क्यों उनसा तब बंदा बाहर को मोशन रूप सके समय भीतर ना आओ बनने पर आले पनी तो सही खेल कर रहे कौन सा लोटना सक्षम हो गया ना तेला ही रोकना पनी ले करने चाहिए बने पैराफिट वाल को मैथिर पर टाइम ले गुड कॉपिंग और जैसे थोड़ा थोड़ा फ्लैट उगरा आया रा कॉपिंग और जैसे रखने का समय तब पहले यो देखना सकने चाहिए कि मैथिर टॉप देखने वाला पैराफिट वाल को टॉप टॉप एनस्टा टॉप आचार्य वो तो टोपी ला ये रुस आज लाई रंगी चंगी में ऐसे उनसे बनो ना ऐसे 
अनि त्यो टपिङ हरु सके सम्म स्लोपी टाइप मा गर्दिनु ताकि माथ्या परेको पानी हरु चाहिँ सटलक्क खसेर जाओस् भनेर गराउने पनि गरिन्छ आजलाई यति नै छ है अनि तपाईहरुले म यसो जान्दा जाँदै एउटा दुईटा सोधि जाउ न त को को छन् त भन्दा खेरि चन्द्रशेखर आचार्य मेसनरी वर्क भने के रहेछ भाइ बिल्डिङ आउँदा खेरि गरिने काम त्यसले त खाली पुगेन बिरिक अ बिरिक मेसनरी अफ बिरिकहरुको भयो स्टोनहरुको ठीक छ ल छ गौरव भण्डारी किन त चट्याङ ब्लास्टर वाला हैन नि गौरव भण्डारी आदर्श सर